二少爷，二少爷，今天开月会，老爷让你也去听听。我哪有资格参加？老爷说了，从今往后这些会你都得参加，以后沈家所有的生意，都得让你知道。我爹决定重用我了，是这意思。以前大少爷在的时候，都是这样。哎哎哎！哎，追着我大哥了，还不抬上？恭喜少爷！少爷，咱们现在的囤货，哎呀，咱们俩快回去回去。不过，供求还算平衡。老爷，茶行的情况就是这样。吴氏布业的土布对我们沈氏布庄有影响吗？老爷，当然有影响。不过，我和二少爷已经有了上中下三策。说来听听。我先说下策吧，那就是一把火烧了吴家的土布作坊。绝对不行。那就说中策。我和吴家那些直户都还说得上话，只要多出点银子，我有把握不让他们帮吴家织布，那么吴氏布业也就难过了。得多花银子，不好。来，二少爷，来，二少爷，你给老爷说说你的上策啊。啊，老爷，吴氏布业的土布呢？预计是今年十月份上市，所以我们的腹部和影部也得提前到十月上市。他们自产自销，价格比我们要有优势。这个我想过了，如果他们的价格比我们低两成呢，那我们就用名气和质量压他们；而如果他们的价格比我们低三成，那我们直接就把价格降低四成，迎头痛击，那不是硬亏吗？我还没说完呢，待到他们溃不成军之时，我们再低价收购他们的土布，再提价卖出。直接从他们的身上赚一大笔银子。哎，老爷，我和二少爷算了一笔账，这场仗打完，我们总计要垫款三万多两银子，但最后我们至少能赚五万多两啊！真的是虎父无犬子啊！二少爷果然精明能干。行、啊，哎，杜老板，这一集的账和红利，回头我让人给你送过去。辛苦了，沈老板。嗯，贝勒爷的赏赐马上就到，您就等他听好消息吧。多谢，告辞。哎，爹，啊，哎，我们开月会啊，他来做什么呀？杜老板现在已经是我们沈家的股东了。啊？什么时候的事儿啊？自从你奶奶得了告风之后，我们沈家就和龙生河合股，他们占三，我们占七。不是，我们生意做得好好的，我们为什么要跟他们合股啊？我自有我的道理。那我每年的棉花生意。是不是也要给他们三成利润啊？没错，凭什么呀，爹？要说那军需订单，那是他们拉来的生意，后面付货也好，交账也好，由他们负责，给他们三成利润，算是情有可原了。但是那棉花生意是我一个人做的，我凭什么给他们分账啊？你一个人做的？那我问问你，没有同进福，你能挣到这银子？那当然不能了。我再问你。
是谁告诉你有佟静夫这么一个皮棉商的？是你呀、啊？不对，是杜老板。你知道为什么这段时间我们沈家的生意是突飞猛进吗？药材、茶叶、马匹、土布、铁器，四面出击。要客商有客商，要渠道有渠道，要货源有货源。知道为什么吗？我不知道。这一切，都是杜老板为我们带来的。但是你跟那种为了钱什么都能做出来的人在一起合伙，那不是与虎谋皮吗？但现在杜老板带给我们的利益，却是实实在在的。爹呀、啊，杜明礼玩的那套东西，我们沈家玩不起。青儿，你要做大生意，就得冒风险。我们沈家已经够有钱了，我不懂为什么要那么多银子。你怎么能说出这种话呢？你爹，我们可不可以老老实实的做一点小生意就好了？哎，杏儿，你有你的长处，但有一点，你永远比不上月生。什么？你不够贪。哎，去年就听说胡老板这事儿了，一直想来祭拜一下，可可是一直没有时间。我爹他虽然走了，但是古月药材行，我打算重新开起来，所以今天专程来拜访。第一，希望和杨叔叔谈一下明年的生意；第二呢，有一些旧账。也该了结了。哎，胡小姐，你有所不知，我现在已经转行了，不卖药材了，改卖洋布了。这次到泾阳就是为了推销洋布而来的。为什么要改行呢？药材生意一年比一年难做，倒是这洋布，挣钱还容易点这我倒没想到。关于这个旧账的事儿，我本来打算这次挣到钱就还上，可是谁知道，这杨布在陕西境内竟然无人问津。我这趟恐怕是无功而返了，所以欠欠了古月药材行这七百两银子，恐怕得还一还了。那杨叔叔。希望还到什么时候？呃，明年，明年开春一定还上。那好吧，时候不早了，告辞了。呃，胡小姐，这次来的比较匆忙，什么礼物也没备上。呃，这点样品。我一点小小心意，请你收下。小姐，那杨金林不是在寻找陕西客商吗？我看，我们不如与他合作，将药材行改成洋布行。他刚才不是说了吗？这洋布在陕西根本就没有销路。但他说，江浙湖广现在正流行。一般说来，江浙湖广流行的东西，要不了半年，也会在关中风行起来。你看吧，不出半年，这洋布一定会在陕西畅销。就这玩意儿。我看行啊。好，周莹不是在做土布吗？我们就做洋布。邵东家，有事找你。哟，赵大人，今天没翻墙吗？关于吴聘的死。我有几个问题想要问你
，将吴聘打成重伤的人是你。在我们沈家药材铺房梁上的那个人是你。你手臂上的伤是福来咬的，你手臂上的伤是我划的，所以我有理由怀疑你。吴聘的死也是你所为，赵大人，我只划伤了你的手，没有划伤你的头啊。如果你要有点记性的话，你应该知道吴聘他没有死。他最后又活过来了，他还强占了我的丫头为妻，我跟他还一起帮你赈灾。我指的是吴聘被人下毒死了这次，也是你所为。他在吴家东院被人下毒致死，关我什么事儿啊？你一直耿耿于怀，说吴聘抢了你的丫鬟，你还在外面公开谣言说要杀了吴聘，为你哥哥沈月生抵命。那你抓了我吧。我现在还没有你下毒的证据，但是我相信，你会露出破绽，我会抓住你的。哎，赵大人，我知道杀吴聘那个凶手是谁了。谁？就是你啊，赵白石。虽然我现在还没有你下毒的证据，但是你总有一天会露出破绽，我会抓住你的。无中生有。允许你污蔑我，不允许我污蔑你啊！二厨子说：“啊，哎，你们看看这三块布料，啊，哪块是腹部，哪块是影部，哪块是我们自己生产的陕西土布？”好，我看看。啊，这一块纹路细密，腹部；这一块色彩艳丽，影部。哈，这个。就是我们自己织的，陕西土布啊！哎呀，这二哥，亏你还卖了那么多年布呢。我来告诉你吧，嗯，影布、腹布，这才是我们的土布。拉倒吧，我多年贩布，这一点看不出来吗？这机器就是我们家机器织的，我能看不出来？你又糊涂，你这哎呦，二叔四叔，别争了。啊，这三块都是陕西土布。啊，不可能吧？不对吧？这都是我刚从里面的织机上剪下来的。有这么好的品相啊？啊，这要上市，一定是一抢而空啊！这不愁卖，不愁卖啊！二叔四叔啊，还有高兴的事儿呢。啊，来来来，你看这颜色，啊，颜色鲜艳多了。你看，嗯，这品种、颜色，这以前都做不出来的。是是是是，啊。你们这都是现在的，你看。二叔四叔来，看看。啊，来把这个放那边。二爷，四爷，看看这花纹，嗯，多漂亮。这是吗？是啊，是啊，以前就没这花纹，还有吗？对啊，有。大哥，是啊，是是，这不织出来不愁卖，是吧？嗯。哎，二叔啊。哎，二爷，你卖一块腹布，能挣多少钱？哎呀，最多也就一千吧。那如果啊，你卖一块我们自己生产的陕西土布，能挣五千？五千呢？按照这个收入，那今年能挣两万多两。明年啊，我们再多上五倍的织机，所有收来的棉花不再转手，全部自产自销，那我们的收入就是十万两银子。十万两，这就。<笑>困龙得水好运交，不由喜事上眉梢。一切谋运皆如意，向后日子渐渐高啊！<笑>哎呦！这是又咋了呀？一惊一乍，怪吓人的。好瓜上上瓜呀！哎，我跟你说，哎呀，这个道长真是个高人呐，都让他说准了。说啥了？看把你乐的，前两天还愁眉苦脸的，今天就得意忘形了。咋？咋了？这套裙子穿了有十几年了吧？啊，明天做套新的，不，做两套
，用最好的江南丝绸做两套。老爷，你发烧了？没发烧，是发财了。今年六万匹，明年三十万匹，我就是陕西最大的布商了。爹怎么了？来，他今天高兴喝那点酒，只怕不止喝了一点吧。我引你坐。爹有了钱呀、啊，我给你准备最丰厚的嫁妆。我要让全泾阳的女子都羡慕你。爹，你说什么呀？来来来来。还有你吴泽，我要让你当个清官，绝不贪腐一文钱。我要让你的官声超过你的同窗赵白石。来，老爷，少喝点吧。我今天高兴，你让我多喝两杯。爹，你喝多了。爹，我来吧。傻了你！哎，好。哎，多来点。少喝点儿。<笑>大哥，嗯，原来你认识赵大人。吃饭的哪里是下酒的菜？我们认识很多年了。我就说他是下酒的，怎么了？上次赵大人救了我之后，我一直没有机会亲身向他拜谢。喝多了，大哥，你能不能？可以。下次他来找我喝酒，我就找人通知你。谢谢谢大哥。哦，喝个茶做成这个样子，娘，来坐。我做了点银耳莲子汤，给你端来了。谢谢娘。这是什么呀？啊，我正在预估我们东院今年的收益。啊，娘，你看，这是我们东院。今年卖棉花的收入，这是今年无事不业，我们东院的分红。哇，这么多！这不算什么，等今年挣了钱再投入，等到明年，我们的收入就是这个数。哇，那我们东院就算彻底翻身了。不过这一切。都得把现在生产的土布卖出去，才能实现。能卖得出去吗？那些卖腐布、影布的老字号，肯定不会甘心被我们挤占客商。说不定，还有一番恶斗呢。不过，我已经有了对策，而且我相信，以我们的质地和价格啊，绝对不会输。那我们就不用再提心吊胆的过日子了。呀，这说起来，还都是你那两千两银子起的头呢。哎，那一次还让你挨了板子呢。哎呦，我也该挨，那事儿的确是太不应该了，没落下什么伤痛吧？你看。没事了，坐下坐下。我知道，你要说我没规矩了。哎呀，说不了你，我也不说你了。哎，哪有女人这么喝东西的？娘，你不说不说我了吗？言而无信。来，用这个。娘，你等会儿。
倒一碗。哎，我们一人一半。我帮你盛了，来吧。来喝，我我就拿这个喝，我就拿这个。我一定会把那个女人打得落花流水。我要让她在泾阳不能立足。我做了几十年的布生意，从来没有遇到这种情形啊！乌海的齐家呢？连面都不露。兰州的那几个客商呢？海东的老唐呢？海东老唐只拿了十匹，十匹。但往年他都是几百几百的拿。哎呀，就这十匹也是我求了又求，老唐情面上过意不去才拿的。今年我们囤了多少？十万匹。这一个月都过去了，只卖了三匹布。就算这沈心怡不惜一切代价的遏制我们，那也不至于一个月只卖三匹啊。禀少奶奶，那些客商也没买沈家的府部和影部。那是为什么呀？一个月前，泾阳开了家洋布庄，我们的客商啊，几乎全部偷了洋布庄，都在防着吴家。谁知道最后冒出来个胡家？是啊，都是胡家的洋布庄惹的，都没卖出去。那我投了钱怎么办呢？老四，我们两院投的也不少。二哥，我跟你不一样。你干嘛？啥时候放的吧？布还是我织的，我该做的都做了啊。至于布卖不出去，那那那那是你们的事儿。老四。坐下，我这不正在想办法吗？没匹了，我送你。我自己买得起，干嘛要你送我？我差点忘了啊！你去年从我那挣了一万多两银子。你搞错了吧？是我帮你挣了两万多两银子。喂，选这匹啊，够硬，符合你的脾气啊。嘿，巧了，我也帮你选了匹，这个够厚。正配你的脸皮。哎呦，胡小姐，我是雇员的，今天无论如何，您得给我五百匹。胡小姐，我要五百匇，我要一千匹。我是雇员的，我要一千匹。胡小姐，哎，哎，各位各位，啊，各位各位，听我说啊，你们要的货我们都满足啊，只是人太多了，我们的人手不够啊。麻烦大家再等等啊，再等等。好，掌柜的，带我上。派头真的，生意真好。我们沈家生意最好的时候也没到这种地步。羡慕呀！我也看出来了，你根本不是来买布的，你是来找答案。我要五百匹啊！哎，好嘞，记上了。你也正在发愁，今年的徒步怎么卖吧？四万多两银子的货啊！
，你呢？比你少点。看现在这个情形，今年是亏定了。你们沈家亏几万两，那是九牛一毛；我要是亏了，那就全完。亏完了正好啊！我们现在沈家正缺一个端茶倒水的丫鬟。陈少爷，差人多，不小心踩了你一下啊！你你少少爷，怎么了？我没事。这种呢叫华达尼，保而结实，还不进水。看到没？你猜多少钱一瓶？六两。六两，嗯，还有这种洋布啊，你看看这颜色。一般的土布无论如何也染不出来，当今世上唯一可以媲美的也只有丝绸了。但是，丝绸经得起这么折腾吗？外面市面上的丝绸最少也得二十两银子一匹。但是这种洋布只要四两，那不是比土布还便宜？是啊，以前的洋布呢，既不结实，价格又居高不下，根本就不会有人买。所以古月洋布庄刚出来的时候，谁也没有注意到。谁知道这种洋布跟以前的完全不同啊，打了我们一个措手不及。得想办法遏制一下古月洋布庄。遏制不了的，爹，我现在有种预感，等到这种洋布一旦面世以后。将来不会再有人卖我们的土布了，我们必须要当机立断。我建议以两钱一匹，把我们囤积的十万匹土布全部沽清，然后我们也转做洋布。那我们可就要净亏两万多两银子。你现在不这么做，等再过些日子，古月洋布庄占领了所有市场之后，到时候我们一匹土布都卖不出去，到时候我们就净亏四万多两了。两万多两，不行，亏太多了，爹。事不宜迟啊！现在摆在我们面前的就一点点机会了。你让我想想另外的办法。要不我们就降价吧。去年的土布，每匹怎么要六两，我们降一半。我就不相信他们不要。我算过了，就算是每匹卖三两，我们也还有的赚。降价也没用，我去那古月洋布庄看了，那洋布又细又软，色泽漂亮，门幅也宽。最便宜的一匹也就三两银子，哼，换了是我，我也只买洋布，不买土布。可是这些土布要是卖不出去，今年咱们东西中三院可就一点收入都没有了。不仅没有收入，之前投进去的也全部亏了。那我们的吴师不也刚开业，就要关门了？三天之内必须把银子给我们中院。你们徐院倒是想个办法呀！这布都卖不出去，我去哪儿给你找银子呀？我们中院不能白干活啊！哎呀，我们西院还不是血本无归吗？哎，说来说去，这事只能怪周莹。活了这么多步，这一时能卖出去？说什么呢？我们家少奶奶还不是为了你们两院好？什么好不好？我们老爷原来说的对，你们少奶奶呀、啊，就是一灾星。你是在想什么？别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别狗嘴，少奶奶，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，走开，
一个大当家的，怎么可以跟下人打架呢？成何体统？成何体统？这段时间不卖不出去，大家心里都窝这团伙，打架也好，就他散心了。还散心？卖不出去，那你想办法呀？打架能打出去吗？不想我。二哥，我们去看先生。周爷，你不仅不劝架，反而参与打架。你这个大当家的是怎么当的？走！跟了我这么久，一点眼力都没有。这要打架也不能在中院的地盘上打。今天要不是二叔四叔来了，这亏我们就吃定了。只要他骂你的，骂你就该打。对，该打。我们自己做棉花生意，那是稳稳当当赚钱，还不是为了拉他们一把，才弄了一个无事不业。可他们倒好。一帮子势利的东西，刚刚有点问题，哎，这翻脸比翻书还快！哎，你们这是怎么了？怎么打成这样？大家为什么不叫我？你早干嘛去了？行了行了，别说了，这事都已经过去了，还想想办法，怎么能把土布卖出去？打成这样了，还帮他们卖土布啊？谁让我是吴家的大当家呢？其实这件事情很简单，只要巡抚大人下一道命令，禁止洋货进入陕西，我们的生意就能起死回生。巡抚大人可不敢下这样的命令，那就要请贝勒爷请一道懿旨。沈老板，嗯，我实话告诉你，当年就是因为禁止洋人做生意，洋人一气之下惹出了多少乱子。你现在再是因为进洋货惹了事儿，谁都担待不起呀、啊！哎呀，杜老板，贝勒爷是我们沈氏土布庄的股东，土布庄每亏十两银子，都有三两是贝勒爷的钱呀、啊。更何况，账面上难看，杜老板，你面上也不好看呀、啊。只要古月洋布庄歇业。我们的徒步就能畅销，能，一定能。我试试。啊，胡小姐，我要的货，麻烦你一定帮我配齐。我尽量吧。好，那我告辞了。嗯，请留步。杜老板，不好意思，让你久等了。我真没想到，你的洋布竟然如此走巧。其实我也很意外。啊，幼妹啊，我今天来，其实是想让你高抬贵手。是这样的。沈四海跑来向我求助，说他的土布庄被你挤兑的没活路了。他活不下去，跟我有什么关系啊？但与我却大有关系啊！为什么？龙生河和沈家已经合股，沈家的所有产业，龙生河都占股三成。也就是说，沈氏土布庄亏本，龙生河也得跟着赔钱。那我问你，龙生河挣了银子，你能分多少？龙生河是贝勒爷的产业，你分多少？龙生河挣多挣少，与我一文钱关系都没有。我只拿贝勒爷给我那份利益。那这么说，就是跟你没有关系了。是，是跟我没关系，但是跟你爹有关系啊。你爹之所以能平安回家，全靠贝勒爷开恩，这个恩你总得报吧。有没有？要不你暂且歇业一阵子。
给沈氏涂布装，留条活路。那怎么行？我现在要抢的就是这个势头。再说了，你那个贝勒爷，我见都没见过。要说报恩，我只报你的恩。你如果要报我的恩，那你就听我一句劝。不，胡小姐。这是什么？古月阳布庄两成的股份。什么意思？我用这个报你的恩。之前你帮过我很多次，却分文未取，我一直感激在心。所以现在，我希望你可以收下这份股份。从今以后，古月阳不庄挣十两银子，你拿二两。胡永梅同意暂且休业了。你没能说服他，是不可能。你有那么多手段可以让他屈服，除非你对他留情了。如果贝勒爷问起来今年的布庄生意为何亏本了，那我只有据实相告。我们的杜老板为了一个女人玩忽职守。赵坤，胡永梅给了我古月阳补庄两成股份，我分你一成，这是多少钱？是贝勒爷给我们的丽莹的很多很多倍，你怎么想的？贝勒爷除了给我们丽莹，还能给我们什么呢？他再有钱有势，也都是他的。而我们做的再好，也就是个奴才。可你我的命都是贝勒爷的。是，可这些银子是我们自己的，我们自己的。可可是，如果……如果沈氏土布庄今年亏本的话，贝勒爷一定不会放过我们的，轻则斥责，重则杖责。杖责就杖责，反正我挨惯了。你呢？我也挨惯了。嘉坤，我一直在利用胡永梅，而他却认为我对他有恩。你对他有亏啊
。很多年前，他给了我半个梦，而现在他又给了我两成苦难。